Kembali di Power Breakfast, pemirsa di segmen awal tadi diinformasikan konversi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ini menyetujui sejumlah kerjasama diantaranya adalah menjajaki kerjasama dan kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik lantas di hari terakhir rangkaian acara KTT ASEAN kita akan update situasi terkini di Labuan Bajo. Nah sekarang sudah ada rekan Gisela Nurahma di sana. Halo Gisel, selamat pagi. Bagaimana situasi persiapan acara hari ini dan agenda apa saja yang akan dilakukan di hari terakhir ini? Ya, selamat pagi Wiki, Keja dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ketiga e, KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo diselenggarakan. Adapun hari ini akan ada tiga pertemuan yang terdiri dari dua pertemuan subregional yang akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni IMTGT atau Indonesia, Malaysia, Thailand, Great Triangle, dan BIM EAGA atau Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asia. ASEAN Crowd Area. Juga ada satu pertemuan KTT dalam bentuk retreat yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dan saat ini pertemuan retreat session yang berlangsung Hotel Meurorah, Labuan Bajo. Dan pemirsa selain membahas tindak pidana perdagangan orang, juga membahas tentang e, penyelesaian konflik Myanmar, pembahasan seputar ekonomi ASEAN juga menjadi salah satu isu yang penting untuk dibahas dalam pertemuan Kepala Negara ASEAN pada KTT hari ini. Adapun tiga kebijakan ekonomi ASEAN menjadi tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan KTT ini. Di antaranya yakni recovery building pasca pemulihan pandemi di negara ASEAN, pengadaan digital ekonomi, dan juga ekonomi berkelanjutan yang mendorong sistem kendaraan listrik. Kemudian untuk hasil dari pertemuan e, KTT ASEAN pada hari Rabu kemarin dan juga pada hari ini nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo e, pada pukul sekitar setengah dua siang waktu Indonesia Tengah nanti. Sehingga hingga saat ini pun kami masih terus menunggu bagaimana hasil dan juga kesepakatan dari pertemuan e, KTT ASEAN pada hari ini dan juga kemarin hari Rabu. Dan pemirsa perlu diketahui juga bahwa selain KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, e, nantinya at- KTT ke-43 juga direncanakan pada bulan September mendatang di Jakarta di mana akan dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dan pemimpin negara mitra ASEAN yang nantinya akan membahas seputar perkembangan dan penguatan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Sementara itu kembali ke Anda, Wiki Keja. Ya Gisel, selain daripada agenda-agenda tadi, apakah mungkin ada agenda lain yang sedang direncanakan dari para pemimpin mungkin pertemuan bilateral atau agenda khusus lainnya bagi para pemimpin KTT ASEAN ini hari ini? Ya baik, Wiki Keja dan juga pemirsa untuk agenda lain di luar e, acara resmi pada hari ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut seputar hal tersebut namun pada hari Rabu kemarin sore Ibu Iriana Joko Widodo Ibu Negara Republik Indonesia e, menggelar pertemuan atau menggelar jamuan minum teh bersama para pendamping e, para pendamping kepala negara ASEAN yang hadir di Labuan Bajo ini. Pertemuan e, jamuan tersebut diselenggarakan oleh Ibu Iriana di Puncak Waringin di lantai 2 Labuan Bajo. Dan dalam jamuannya tersebut Ibu Iriana juga sempat menjelaskan bahwa Labuan Bajo ini adalah pintu untuk menuju Pulau Komodo yang merupakan habitat fauna asli Indonesia. Begitu Wiki Keja. Baik Gisel, e, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, ini nampaknya seru sekali ya ada agenda-agenda yang memang juga dibahas dan juga mudah-mudahan ada sebuah narasi yang betul-betul dapat terfollow up dan juga direalisasikan setelah um, KTT ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo ini. Kita ke informasi berikutnya ke data penutupan bursa global serta update komoditas dan volatilitas selengkapnya. Pemirsa data terakhir indeks Dow Jones turun 0,37 persen ke 33.531,33. Indeks S&P 500 naik 0,45 persen. Menjadi 4.137,64 dan indeks Nasdaq Composite ini naik 1,04 persen menjadi 12.306,44. Ya pemirsa, kita akan simak grafis dari bursa Amerika tadi.
Dan berikutnya kita ke Bursa Eropa. Pemirsa dari Bursa Eropa, indeks DAX Jerman turun 0,37 persen ke 15.896. Indeks FTSE 100 Inggris turun 0,29 persen ke 7.741. Sementara CAC 40 Prancis turun 0,49 persen ke 7.361. Ya, kita langsung ke komoditas pemirsa, minyak WTI menguat 0,45 persen di level 72,86 dolar Amerika per barrel, nikel melemah 4,24 persen ke level 22.509,5 dolar Amerika per metric ton, emas menguat 0,1 persen di level 12.039,15 dolar Amerika per troy ounce, dan CPO menguat 0,5 persen di level 3.728 ringgit Malaysia per ton. Dan kita juga akan melihat bersama pemirsa bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang berikut ini. Di mana terhadap Indonesian, maksud kami US Dollar di level 14.752, terhadap Euro di level 16.201, sementara terhadap Pound Sterling di level 18.626, dan terhadap Yen Jepang di level 109,98.